an emulative and a palm corruption annihilator revolutionary Kizan Babarao Hazare known as Anna Hazare, born 15 June 1937, is an Indian social activist. He is known for developing a village called Ralagaon City in India. He played a large part in the 2011 Indian anti-corruption movement. He has served in the Indian Army. He won the third highest award in India, the Padma Bhushan. In April 2011, he started an indefinite hunger strike to pressurize the Indian government to accept his demands on corruption. The government accepted his demands later, and he ended his fast. In August 2011, he started another hunger strike. This time, he wanted the government to pass an ombudsman bill. He ended the fast after the Parliament of India accepted his demands. This movement got a lot of support from city people across India. Hazare has been criticized for many things like his strong views on justice, and forced vasectomy to control population. He was born as Kizan Babarao Hazare in Religan Sidi village near Ahmednagar as a eldest son of Babarao Hazare and Laxmi Bai. His father was an unskilled laborer and the family struggled to make end meet. Anna Hazare took upon himself the responsibility of education and took him to Mumbai where he was admitted into local school. However, due to financial strains the relative had to stop the boy's education while in 7th standard. Anna Hazare strat his livelihood by selling flowers on railway stations. He joined the Indian Army in 1960. He was trained at Aurangabad and initially he worked as an army truck driver. He was posted at the border in the Kem Karan sector during the Indo-Pakistan War in 1965 where he miraculously survived an enemy attack. This incident shook him and for a time he even considered committing suicide. However, wartime experiences in which he emerged to be the sole survivor made him think about the meaning of life. He began reading the works of great minds like Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi and Vinoba Bhavi which made him realize that he should be doing something purposeful in his life. During his stint in the army he was posted at different places like Punjab, Sikkim, Bhutan, Mizoram, Maharashtra, and Jammu. He was honorably discharged from the army in 1975 after 15 years of service. He returned to his native village of Religan City and was dismayed to find it plagued by the issues of abject poverty, water problems, alcoholism and hopelessness. He was determined to do something about it. He gathered some like-minded youths and organized a Tarun Mandal or Youth Association to work towards rebuilding the village. Alcoholism was a major problem affecting the men and the Mandal helped to close down over 30 liquor breweries. Followed their success in controlling alcoholism, the youths also decided to ban the sale of other intoxicating and dangerous substances like tobacco and cigarettes, which are now no longer sold there. He was the only one man behind the transformation of village religion city from the poverty-ridden, hopeless place with huge population of alcoholics and drug addicts to a model village, based on sustainable development. He played a key role in persuading the government of India to pass the The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013. Anna Hazare had been campaigning for years, often going on indefinite fasts in his bid to make the government take action towards creating a strong anti-corruption act. Some lesser known facts about Anna Hazare section does Anna Hazare smoke, no section does Anna Hazare drink alcohol, no section he was born in Bingar near Ahmednagar district of Maharashtra and was the eldest son of Laxmi Bai and Babarao Hazare. Section his father, Babarao Hazare, was an unskilled laborer in an Ayurveda ashram pharmacy. Section he was born as Kizan Babarao Hazare and later he adopted the name Anna, which means father or elder brother in Marathi. Section his family was very poor and a relative tried to help him in his education. However, he couldn't continue his studies after the seventh grade. Section he started selling flowers to make his ends meet at the Dadar railway station in Mumbai and also owned two flower shops in the city. Section after the Indo-Pak War of 1962. He joined the Indian Army in 1963 and served as a truck driver. Section during the Indo-Pak War of 1965, he survived a bomb attack in which all his colleagues were martyred. 
section at times, he used to be frustrated and even contemplated suicide, however, an inspiration came at the New Delhi Railway Station, where he came across a book of Swami Vivekananda he Một emulative và oblong corruption annihilator cách mạng khi sang Babu Rao Hazer được biết đến với nghệ danh Anna Hazer, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1937, là một nhà hoạt động xã hội Ấn Độ. Ông được biết đến với việc phát triển một ngôi làng tên là Ralegaon City ở Ấn Độ. Ông đóng một vai trò lớn trong phong trào chống tham nhũng Ấn Độ năm 2011. Ông đã phục vụ trong quân đội Ấn Độ. Ông giành được giải thưởng cao thứ ba ở Ấn Độ. Padma Busan, tháng 4 năm 2011, ông bắt đầu một cuộc tuyệt thực không xác định để gây áp lực cho chính phủ Ấn Độ chấp nhận những đòi hỏi của ông về tham nhũng. Chính phủ chấp nhận những yêu cầu của ông sau này, và ông kết thúc việc kiêng ăn. Tháng 8 năm 2011, ông bắt đầu một cuộc tuyệt thực khác. Lần này, ông muốn chính phủ thông qua một dự luật thanh tra. Ông kết thúc việc nhanh chóng sau khi nghị viện Ấn Độ chấp nhận yêu cầu của ông. Phong trào này nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người dân thành phố trên khắp Ấn Độ. Hazer đã bị chỉ trích vì nhiều điều như quan điểm mạnh mẽ của ông về công lý, và buộc phải cắt bỏ ống dẫn tinh để kiểm soát dân số. Ông sinh ra với tên Kisang Baburao Hazer ở làng Ralegan City gần Ahmednagar là một con trai cả của Baburao Hazer và Lakshmi Bai. Cha ông là một người lao động không có tay nghề và gia đình đấu tranh để kết thúc gặp nhau. Anna Hazer thúc khi mình chịu trách nhiệm của giáo dục và đưa anh đến Mumbai nơi anh được nhận vào trường địa phương. Tuy nhiên, do căng thẳng tài chính người thân đã phải ngăn chặn giáo dục của cậu bé trong khi ở tiêu chuẩn thứ bảy. Anna Hazer chat lip the hook của mình bằng cách bán hoa trên các ga đường sắt ông gia nhập quân đội Ấn Độ năm 1960. Ông được đào tạo tại Aurangabad và ban đầu ông làm tài xế xe tải quân đội. Ông được đăng tải biên giới trong khu vực Khem Karan trong chiến tranh Ấn Độ Pakistan năm 1965 nơi ông đã sống sót một cách kỳ diệu trong một cuộc tấn công của đối phương. Sự việc này làm ông dung chuyển và trong một thời gian ông thậm chí còn cân nhắc đến việc tự sát, tuy nhiên, những trải nghiệm thời chiến mà trong đó ông nổi lên là người sống sót duy nhất khiến ông suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Ông bắt đầu đọc các tác phẩm của những bộ óc vĩ đại như Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi và Vinoba Bap khiến ông nhận ra rằng mình nên làm điều gì đó có mục đích trong cuộc đời mình, trong thời gian nghỉ của mình trong quân đội, ông được đăng tải những nơi khác nhau như Punjab, Sikkim, Bhutan, Mizoram, Maharashtra, và Jammu. Ông đã vinh dự được giải ngũ vào năm 1975 sau 15 năm phục vụ. Ông trở về quê hương của mình là Ralegan CD và kinh hoàng khi thấy nó bị cản trở bởi các vấn đề nghèo đói, vấn đề về nước, nghiện rượu và vô vọng. Ông quyết tâm làm điều gì đó về nó. Ông tập hợp một số thanh niên cùng chí hướng và tổ chức một Tarun Mangdan hoặc hội thanh niên để làm việc hướng tới xây dựng lại làng. Nghiện rượu là một vấn đề lớn ảnh hưởng đến đàn ông và người Mangdan đã giúp đóng cửa hơn 30 nhà máy bia rượu. Tiếp nối thành công trong việc kiểm soát chứng nghiện rượu, các thanh niên cũng quyết định cấm bán các chất gây say và nguy hiểm khác như thuốc lá và thuốc lá, hiện nay không còn được bán ở đó nữa. Ông là người đàn ông duy nhất đằng sau sự chuyển đổi của làng Ralegan CD từ nghèo cưỡi, nơi vô vọng với dân số khổng lồ của người nghiện rượu và nghiện ma túy đến một ngôi làng mô hình dựa trên phát triển bền vững. Ông đóng một vai trò quan trọng trong việc thuyết phục chính phủ Ấn Độ để vượt qua các lốc bồ và đạo luật Locaiutus 2013. Anna Hazer đã vận động trong nhiều năm, thường ăn chay vô thời hạn trong nỗ lực của mình để làm cho chính phủ có hành động hướng tới việc tạo ra một hành động chống tham nhũng mạnh mẽ. Một số ít được biết đến sự kiện về Anna Hazer. Anna Hazer có hút thuốc không? Không Anna Hazer có uống rượu không? Không ông sinh ra ở Binh gần huyện Ahmednagar của Maharashtra và là con trai cả của Lakshmi Bai và Baburao Hazer. Cha ông, Baburao Hazer, là một người lao động không có tay nghề trong một hiệu thuốc Ayurveda Ashram. Ông sinh ra là Kisang Baburao Hazer và sau đó ông thông qua tên Anna, có nghĩa là cha hoặc anh cả ở Marathai. Gia đình anh rất nghèo và một người họ hàng đã cố gắng giúp anh trong việc học hành của mình. Tuy nhiên, anh không thể tiếp tục học sau lớp 7, ông bắt đầu bán hoa để kết thúc tại ga đường sắt Dada ở Mumbai và cũng sở hữu hai cửa hàng hoa trong thành phố. Sau chiến tranh Indo-Pak năm 1962, ông gia nhập quân đội Ấn Độ năm 1963 và phục vụ như một tài xế xe tải. Trong cuộc chiến tranh Indo-Pak năm 1965, ông sống sót sau một cuộc tấn công bom, trong đó tất cả các đồng nghiệp của ông đã tử đảo. Đôi khi ông đã từng thất vọng và thậm chí dự tính tự tử tuy nhiên, một nguồn cảm hứng đến tại ga xe lửa New Delhi, nơi ông đã đi qua một cuốn sách của Swami Vivekananda.